Bueno, pues muchas gracias. Estamos aquí en la calle Lucena porque teníamos en agenda venir a visitar a los comerciantes. Hemos visto pues una buena parte de los comerciantes, nos quedan algunos, para bueno, pues hablar, conocer y saber pues sus impresiones, conocer sus impresiones sobre la propuesta que le estamos haciendo, que ya anunciamos con anterioridad, de ver la posibilidad certera de abrir eh, la calle Lucena al tráfico rodado. Eh, compatibilizando el uso peatonal de la calle con, el, con la circulación de vehículos de turismos, solamente, exclusivamente de turismo, en un principio, eh, estrechando eh, lo que es la calzada, eh, dando más amplitud a las aceras, a las aceras y también eh, reducir a menos de 30 km por hora la velocidad de tránsito de dichos vehículos, articulando las medidas eh, desde la delegación de, de tráfico oportuna para que esto sea posible. ¿no? La verdad que bueno, nosotros sí conocíamos ya, porque no era la primera vez que veníamos a la calle Lucena, eh, ahora e incluso antes de, de las elecciones, antes de ser gobierno en el Ayuntamiento de Antequera, y ya sabíamos que esta decisión no se toma a la ligera ni se toma de manera inconsciente, sino ya sabíamos cuáles eran las preferencias mayoritarias de, de los comerciantes en este caso, ¿no? y nos lo vuelven a reiterar, nos, lo, nos volvemos a, a, a dar cuenta y a saber que mayoritariamente, por no decir unánimemente, los comerciantes, todos los comerciantes que hemos visitado, pues están de acuerdo, completamente de acuerdo en la opción que desde el Ayuntamiento de Antequera le estamos ofreciendo. ¿no? Esto nos da una tranquilidad, esto nos da una, bueno, pues un, bueno, un, como digo, una tranquilidad a la hora de saber que estamos haciendo, creo que bien las cosas, porque no tomamos decisiones a la ligera, no tomamos decisiones de manera unilateral, sino que contamos con los ciudadanos, contamos con las personas implicadas en la, en la, en la, bueno, en, el, en la vida diaria y en el devenir diario de, de esta calle, ¿no? De todas maneras, no, no somos gente, no somos un gobierno que tome decisiones eh, de una manera que no tengan retorno. El inicio de los presupuestos participativos en Antequera y sus anejos supone la puesta en marcha de un proceso que tenderá a generar un modelo de ciudad participativa, de participación universal y dinamización universal de la vida local. Se ha tratado de construir un grupo abierto, de carácter horizontal, donde las asociaciones de vecinos, colectivos, sectores sociales locales y grupos políticos proponen, reflexionan, imaginan, delimitan, regulan y reglamentan los presupuestos participativos creando unos cimientos firmes y sólidos destacando la transparencia, la efectividad redistribuyendo los recursos y la inversión en una visión global del municipio generando una mayor confianza ciudadana-ayuntamiento Desde el Ayuntamiento de Antequera y desde la Concejalía de Participación Ciudadana queremos agradecer a todas las asociaciones de vecinos, colectivos, ciudadanos a título individual, a los grupos políticos de la Corporación Municipal y a todos los técnicos de la Oficina de Atención al Vecino y el personal del área el magnífico trabajo realizado. sino que vamos a tomar esa decisión en el momento que esté eh, arreglado y hayamos visto cuál es el fallo del semáforo último de la estrella, a ver si el problema es de acometida eléctrica, si es fallo electrónica, estamos ahí viendo a ver por qué, por qué no funciona correctamente. Y en el momento que esté ese, ese semáforo en funcionamiento, pues daremos la, las órdenes oportunas para, para hacer lo que estoy diciendo. Y ver qué pasa, es decir, vamos a ver, vamos, después vendremos, evaluaremos 
eh, haremos un, una evaluación, como digo, con los propios comerciantes. Estar, seguiremos muy de cerca el de, el de venir de la calle y, y, y su tránsito y su, y su, su, y su vida diaria con, con esa compatibilización entre coches eh, a, a reducida velocidad y peatones. Y también, por supuesto, dar una solución a las calles adyacentes, que es, pues, son una de las quejas mayores que tienen los ciudadanos. ¿no? No hemos dado cuenta, y así lo, lo conocemos, que una calle, una calle como puede ser la calle Medidor, la calle Garzón Carrión, en el momento que, que se corta y se cierra, se convierte directamente en un callejón, en un callejón, en el cual la suciedad, en el cual las pintadas, en el cual pues las, de, las deposiciones de, de animales domésticos pues está a la orden del día, pues, pues no sé por qué, porque se toma a los ciudadanos, una calle que no, que no hay tránsito de nada, se convierte en un callejón y, y se producen acciones que no, que no son recomendables. Los vecinos obviamente tienen esa queja y estamos completamente seguros que si vuelven otra vez a la actividad normal que tenían antes, pues esta calle va a tomar su sentido que tenía, que es pues, de una calle que está abierta a cochera, una, abierta, una calle eh, adyacente eh, y, y periférica del centro comercial que da un uso eh, residencial muy bueno y, y, de, y, de, y, de, y de cochera, como digo, y de garaje para, para los pisos y seguro que vamos a tener eh, éxito en esa, en esa opción. De todas maneras, como digo y termino y me y quedo a vuestra disposición, tanto mis compañeros como yo, eh, no renunciamos a nada, es decir, vamos a, hacer, vamos a hacer esta opción, vamos a tomar esta decisión, vamos a evaluar el resultado de la misma y dentro de un tiempo pues evaluaremos, como digo, y veremos si mantenemos o bien si vemos otras alternativas. ¿De acuerdo?